Tak já jsem rád, Filipe, že jsi přijel tady k nám do Ostravy na Bevit zase. Jestli bych chtěl poprosit, řekni divákům něco, něco o sobě, jak, jaká byla ta cesta, která tě nakonec zavála a že, že nakonec sedíme tady, tady spolu. Wow. <laughs> Děkuju. Děkuji za pozvání. A, takže moje cesta k zdraví a práci vlastně s léčením a, a se zdravím začala už před mnoha lety, kdy jsem chtěl vlastně léčit sebe a, a i moje okolí, ale vlastně ještě jsem nevěděl přesně jak. A, tak jsem hledal různé firmy, které pracují se zdravím a zkoušel jsem jednu po druhý. Až pak a, moje mamka vlastně, je, to je jedna ze dvou lidí, který mě přines, přivedli k esenciálním olejům, a, tak moje mamka mi dala esenciální olej kadidlo, který vlastně a, mě pomohl nejvíc ze všech olejů, a, který, který jsem zatím zkusil. A v jakém směru? A, a, kadidlo mi pomohlo vlastně, já jsem měl tiky, já jsem přetížený nervový systém v těžkém životním období a, a když jsem začal vlastně používat to kadidlo, tak jsem se ho mazal přímo tady na tu hypofýzu a kapal do pusy každý, každý večer před spaním. A vlastně během pár týdnů jsem měl výrazný zlepšení, že jsem už přestal dělat nějaký napnutý pohyby se svým tělem a, a, a se ústami. A začal, začal jsem se cítit a, velmi uvolněně a během tří měsíců už jsem, mi to úplně zmizelo. Začal jsem vlastně se cítit uvolněně ve svém těle a mm, být jako <laughs> v pohodě sám se sebou. A jak dlouho to trvalo předtím, ty, ty nepříjemné? A, já jsem měl jako v dětství vlastně a, po očkování, hmm. asi rok, dva, a vlastně kraniosekrání terapie, kam mě dávala mamka, tak a, mě z toho dostala a pak se mi to objevilo znova. V 19. když jsem, když jsem prostě na střední, jsme blbli, <laughs> chodili hodně do klubů a tak. Ja. tak Trochu alkohol, ne? Jo, 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 jo. různý věci. Ja. <laughs> Takže vlastně uh, to mě, to, tam byl velký přetížen na ten nervový systém a, a vlastně to kadidlo mě byla jedna z nejdůležitějších věcí, které mi pomohlo uh, tu hypofýzu vyléčit vlastně. Mm. A, a pak uh, jsem začal líp fungovat, protože když člověk je v pohodě sám se sebou, ale může se cítit uvolněně, tak pak uh, vhodně líp se mu jako funguje v životě a s dalšími lidmi. <laughs> jako, do mého života si stoupil tak, že tady přišel jeden Aha. den na den otevřených dveří. No, <laughs> tak to bych rád povyprávil. <laughs> Takže vlastně uh, já jsem uh, po, po nějaké době, kdy jsem vlastně používal to kadidlo a další oleje mátu a, a, a citron a tak, tak jsem vlastně uh, si řekl, aha, tak proč vlastně uh, nepracuju s těma esenciálníma olejema, protože jsem furt hledal nějaký jiný firmy, tak jsem začal pracovat uh, s jednou americkou firmou a um, vlastně rok jsem uh, se rozvíjel v tom a uh, Učil jsem se jak, se, jak se co používá a zkoušel jsem mi vyrábět různé věci z olejů. A, a když vlastně ještě jsem dělal tehdy, uh, jsem řídil jako Uber, jako řidič Uberu a, a Bolt. V Praze, v Brně. V Praze, no. v Praze. A vlastně už jsem chtěl jako tvořit to svoje podnikání a víc jako pomáhat lidem ke zdraví. Tak jsem začal v tom ubru a vlastně, když jsem vezl zákazníky, tak jsem si s nima povídal a oni řekli, co vám to tady tak voní, pane? A já říkám, no esenciální olej. A když se sami zajímali, tak jsem jim ukázal, no tak už jsem prodával jako, jako řidič vlastně olej a jsem jim poradil, že na dech je dobrá třeba máta nebo eukalyptus a vlastně také jsem, takže jsem dělal takovou léčivou jízdu ubrem třeba. Tak, tak to začínalo. 
A pak a, jsem už začal jako víc i ty svoje výrobky z olejů prodávat a postupně se začalo přelamovat, že ten výlek už nebyl jenom z těch jakoby, různých prací, ale už to bylo z toho, co fakt mám rád. A pak vlastně a, jsem byl na pranickém pobytu a tam mě a, kamarád doporučil, že, že zná skvělého chlapka, to je Jirka, <laughs> A že, že bych se s ním měl poznat, že dělá taky esenciální olej, ale tady v Česku. A já jsem řekl, uh, hele, jako já mám svoji americkou firmu a já, já, jsem, já jsem spokojený. A on řekl, no ale uh, dobře, ale nemusíš jako um, měnit firmu, můžeš se s ním jenom poznat, protože to je zajímavý člověk. A já jsem řekl, ty to je dobrý nápad, já bych vlastně rád poznal někoho tady v Česku, kdo to dělá. No a když jsem přijel, tak jsme se poznali a já jsem vlastně hned během toho jednoho dne věděl, že, že mi to dává obrovský smysl a okamžitě jsem začal s tebou spolupracovat, protože ta energie, kterou vlastně vytváříš a, a ty, 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 ty produkty, které jsou vyloženě zaměřeny na ty nejdůležitější témata, které lidi řeší, jako prostě jednotlivé orgány, srdce, játra, ledviny, nebo témata životní, jako je prostě vnitřní dítě, vnitřní žena, vnitřní muž, bolesti hlavy, prostě pohyb, svaly, kosti. Tak na každou tu daný téma máme ten olej, ale nejenom olej, protože to je jenom jedna část toho zdraví, ale i vlastně ty super potraviny, které tvoří tu druhou část, a tím pádem to tělo můžeme vyživit i zevnitř. A ten zákazník krásně ví, že když si koupí Help Heart olej nebo Help Heart protein, takže vlastně tím pomůže svýmu srdci ho léčit. Takže to mě obrovsky natchnulo a hned jsem jako věděl, kde vede cesta. Já jsem si teď vybavil, že vlastně i pro mě to byl výjimečný den, ten, jak starý byl, protože běžně den otevřených dveří začíná ve čtyři, je to tak naplánováno do šesti, ale často to je do sedmi, nebo do půl osmi, do osmi, ale ten, my jsme se loučili v tady, jak zhodížděl, a já jsem poprvé si uvědomil, že tady, co máme ty stromy kolem firmy, protože jak jsem tě vyprovázal k autu, tak tam všude svítily ty svatojánské mužky, tak jo, to jsem ani nevěděl, co tady, co tady máme. Ano, ano. A vlastně pak jsem si uvědomil ještě, že ty, od, od té doby vím, že máš rád číslo 21, Aha. Že, že jsme seděli a z ničeho nic se rozsvítil mobil a bylo tam 21, 21. 21. <laughs> že? Jo, jo. Tady, tady, tady toto. To bylo super, já tady koukám do poznámek, ještě abych nic nezapomněl. Ještě, ještě když jsem dělal číšníka, tak jsem taky uh, některým hostům se mě ptali, že nějak to vodí. Kapnu, se... jídla, ne? <laughs> to ještě ne tenkrát, <laughs> ale, ale už jsem taky prodal ole ještě jako číšník. Ale pak... Um, Tady mám ještě nějaký, jo, ještě svoje zkušenosti uh, s některými jednotlivými olejmi. Já jsem chtěl říct, jako třeba uh, kurkuma, že mi pomohla, když mě bolely klouby, tak mě pomohla kurkuma. Vlastně jsem si kapal třeba pět kapek denně uh, do jídla nebo do pití a vlastně pomohla mi uh, uh, od té bolesti v těch kloubech, protože vlastně tam byl nějaký zánět a mm. kurkuma je velmi protizánětlivá. Takže to bylo taky, to mi taky moc pomohlo. A, hmm. A, a pak vlastně bodyguard, a jsem měl hodně několik zkušeností, jak vlastně s, tu, s naší směsí bodyguard, a jak když byla zima, tak často lidi jsou nachlazený a kdykoliv já jsem cítil už jako tady, a, že mě začíná bolet v krku, tak se mi moc krát stalo, že během jednoho dne jsem začínal cítit, že jako budu nemocný, ale vlastně tím, že jsem si kapal bodyguard třeba 8 kapek za den, jako vnitřně, tak vlastně během toho dalšího dne jsem se už úplně uzdravil, že to nemusel jsem procházet tím týden nebo dva, ale vlastně bylo takhle během jednoho dne. A, takže to, to. A pak jsem. Já mám poznámku, Aha. možná se na nás dívají nějaký prostě certifikování aromaterapeuti. A vím, že ty školy aromaterapie jsou různé. A e, některé školy v některých zemích jsou více vstřícní nějakému vnitřnímu použití. Aha. Aha. A, a někteří naopak, obzvlášť ta německá anglická škola, nikdy nedá, řekne, nikdy nedávejte Aha. neředěné oleje na kůži. Takže Aha. já sám si jsem tam kápnul vnitřně, ty Aha. taky, Aha. ale jenom pro úplnost bych řekl, ne, nemůže to být doporučení všeobecné, jasně. pro někoho by to mohlo být až moc silné. Jasně, jasně. No. 
No ale, ale co možná já to hned prozradím Jasně, na tebe, v čem je film že... vý, výjimečný, že má prostě velice vyvinutý čich, dokáže roz, 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 cítit velik, veliké niance a z lidí, které já znám v, v Česku, nebo vlastně neznám nikoho jiného, kdo by takovým způsobem postupně se vypracoval v používání esenciálních olejů přímo do jídla. Mm-hmm. Mo- mohl bys to k tomuto tématu něco říct? No, tak vlastně, uh, jak jsem říkal, kdy, kdy už um, jsem měl ještě to období, kdy jsem potřeboval uh, víc jako uh, dělat ty další práce, abych se nějak uživil, tak jsem vlastně už mě to hodně táhlo k tomu, abych dělal jenom to svoje poslání, to, co mě, to, co mě jako v životě naplňuje. Což jsou vlastně jako zdraví, takže léčení skrze esenciální oleje a skrze zdraví jídlo. A tak se mě napadlo to propojit. A vlastně i jsem se doslech, že vlastně to jako jde a našel jsem nějaké recepty a tak. Ale spíš jsem se tak sám jako intuitivně zkoušel a pak jsem... Uh, na začátku jsem nevěděl ještě, v jakých poměrech se vaří se esenciálníma olejema, takže se mi častokrát stalo, že třeba jsem tím i to jídlo zkazil, protože třeba jsem si kápl kapku majoránky do svojí porce na talíř a cítil jsem všude jenom majoránku a nic jiného. Takže vlastně to byly ty začátky, ale kdybych to kápl do toho hrnce, tu jednu kapku, pro těch osm porcí, tak by to bylo akorát. Takže jsem se postupně takhle učil, jak to funguje. No a pak jsem dělal třeba pomazánku s, baza, s bazalkovým olejem. Takže jsem si vlastně udělal v mixéru dvě kila, celý mixér vlastně zeleninový pomazánky. Já jenom snad bychom měli říct, že ty nevaříš jenom pro sebe, ale postupně se zvyvinul, že si tě lidé už i objednávají na různé akce. Ano, 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 ano. Takže předtím to bylo jako spíš tak doma pro přátelé. A, a pak jo, i mě začali už lidi i volat a jezdím na festivaly se stánkem a na workshopy různý vařit a na dechový workshopy a na firemní akce a tak různě. Prostě, kde lidi na sobě nějakým způsobem pracují. A to mě fakt naplňuje, jako by tam v tom prostředí. No a ještě... potkali jsme se naposledy na Healing Festival. Na Healing. A tam byl jako Já jsem byl účastný. poprvé jako účastný. Jo, jo. A, a ještě teda k té bazalce, tak jsem tam kápl jednu kapku do těch dvou kil, jakože abych to zkusil, no a to bylo úplně akorát. Čili kdybych kápl dvě kapky, už by bylo moc, takže fakt je dobrý si první jako hodně střídně vyzkoušet, kolik, kolik do toho jídla než tak přidat, protože uh, jsou některé ty oleje hodně, hodně silný. Na to, třeba jako citron, kdybych dával, tak můžu dát třeba do stejného množství třeba pět kapek, protože je hodně slabší než, než ty byliny. Mm-hmm. Ty citrusy jsou většinou tak. No a pak tady mám ještě kardamon, ten třeba přidávám do indických jídel. Třeba když dělám garam na salu, omáčku, tak tam vlastně přidám kapku kardamonu. A z kořici, to je výborný, do kaše dát. Takže udělám kaši rýžovou, ovesnou, dám do toho merunky, rozinky, nějaké oříšky a dám tam z kořici. A nebo i do thajského jídla, když dělám červený kary, tak tam taky se hodí a kapka z kořice. Tam mimochodem je dobrý dát i jaggery, je taky jeden z našich produktů, protože vlastně oni tam dávají trochu cukru, takže jaggery je taková zdravá varianta cukru. A takže, takže to je to mám vlastně nejoblíbenější ze všech jako jídel, co vařím, tak je to thajsko. No. A jinak, ať nezapomenu, kdyby náhodou někdo, kdo se dívá, tě chtěl pozvat na nějakou akci, na Facebooku tě Aha. najdou. Jo, Filip Král. Na Facebooku to... mi můžete klidně napsat, nebo mi zavolat. A jsem tam jako Filip Král a, a vařím s láskou, srdcem, miluju vaření a můj záměr je prostě, aby lidi se uzdravovali skrze, skrze to jídlo a aby to byl pro ně opravdu, opravdu prožitek, který, který a, můžou prožít naplno a, a který otevírá srdce vlastně, když, když opravdu jsme v sobě a, a vychutnáváme si to jídlo, tak je to jiné, že jo, než když a, jen tak narychlo něco to a vlastně a, to je já vím, že ty už to máš dneska tak, že 
Když někdo má zájem, tak ty to zajistíš komplexně, že máš plná auto jídla a prostě a uděláš, uděláš to všechno, všechno dohromady. Přesně tak. Tak Výborně, a vím, že ty si vyrábíš i nějaké, jo, že jsi dělal lahvičky, kde byly ty kamínky, že, že máš nápady a taky jsi je postupně re, realizoval mm-hmm. ohledně esenciálních olejů. Jo, tak vlastně vyráběl jsem, vyráběl jsem různé lahvičky s kamínkama, kde jsem buď si sám intuitivně namíchal, namíchal směs olejů, anebo jsem tam dal už hotové směsi. Ty jsem pak vlastně na různých akcích jako měl vystavený, to se lidem moc líbí, to propojení vlastně ty kameny a s olejem. A, ale vlastně, co je takový, jako, tak to je jako spíš na vůni, jako na, na tělo, co se maže, ale co, co jako je spojený s tím vařením, tak vlastně si dělám takový a, sety a, a esenciálních olejů na vaření. Tady takhle, jich, jich mám pár, že si udělám vlastně Malou, uh, malou láhvičku, tady mám, mám třeba zázbor a vlastně uh, to mám kdykoliv v kapse a vytáhnu vlastně, když, když vařím, anebo jenom když už chci si dochutit jídlo a, a vlastně kápnu si takhle kapku zázvoru přímo, přímo na tu svou porci. Takže někdy, že už to máš, že dáváš půl kapky někdy, že jo? Jasně, jenom tak jasně. Kneš, jo? Trošku... No a, a tím vlastně dochucuji. Tak jsem začal dělat různé takové sety, mám i takové kulatý, kulatý krabičky, kde vlastně jich třeba sedm a člověk, a to se docela prodávalo na těch festivalech, anebo, nebo tam kde, a, tam, kde jsem vařil na workshopu, že vlastně lidi ochutnají, jak to chutná v tom jídle a pak vlastně, a, když končí ten workshop, tak a, řeknou, že by si taky chtěli to vyzkoušet, tak vlastně buď, buď si objednají na stránkách, anebo a nebo vlastně si koupí ten set, kde mají vlastně už třeba sedm různých bylin, který mají rádi a, a pak si s to můžou doma vyzkoušet, navařit si. No. Já vím, že většina lidí se úplně děsí situace, že by někomu měli něco prodávat, ale ty jsi člověk, který je komunikativní a vím, že dokonce minulé jsi mi říkal, že na nějaké akci jsi prodal protein náš Karlovi Janečkovi. <laughs> <laughs> jo, jo, tak uh, různým zajímavým lidem jsem pro, prodával produkty a prostě já to jenom dělám jako přirozeně, že vlastně, že vlastně jako mám to a vím jak, vím, jak to na mě působí a třeba jako řeknu svůj příběh a, nebo, nebo dám ochut na to jídlo nebo, nebo lidi ze mě cítí třeba a tady, když si dávám na krk a tu vůni, tak lidi to ze mě cítí a pak se mě zeptají jako co to je a, a já, jim, já jim to ukážu nebo řeknu a oni si to koupí. A, takže vlastně je to taková přirozená cesta prodeje a to se mi líbí, protože jako dřív v jiných firmách nás to učili jinak a tak jakože kontakty, kontakty a, a dneska, dneska prostě už je, se to děje vlastně samo, že vlastně, že vlastně stačí jenom být a, a ono krásně to plyne. Jak možná můžeme prozradit, že jsi mě navštívil, to už je měsíc nebo víc, možná trošku. A vzali jsme, tady, tady máme, tady jsme v zasadačce, tady máme všechny esenciální oleje. A vlastně úplně spontánně vzniklo, že jsme si řekli, vyrobíme nějakou kvalitní směs. Jo. kvalitní směs a ten původní záměr byl, že to se bude jmenovat high, high, high Vibration. Vysleta a byli jsme, byli jsme vlastně spolu na kopci se projít a tam jsme tak trochu meditovali. A tam nám vlastně přišla ta vize a mě napadlo, že vlastně bychom mohli propojit ty nejsilnější oleje, co máme a, a co to jako udělá. <laughs> tak, jsme, tak jsme pak přišli domů a vybrali jsme z jednotlivý oleje a vlastně a když jsme se k tomu čuchali, tak jsme zde začali úplně smát a jsem cítil, jak vlastně se mi otevírá srdce. A tak jsem se tak podíval na Jirko a říkám, hele, open heart. <laughs> A říkám, to by se mělo mít spíš open heart, ne high vibration. Tak jsme vlastně tomu dali název open heart. Takže je docela pravděpodobné, že během příštího roku Bevit bude mít směs open heart. Ano, ano, open heart bude. A b- budou tam opravdu teda ty top oleje. Jo, jako jenom je tam vlastně pět, pět uh, olejů. Mám je říct, nebo to bude tajemství zatím? Tak řekni tři. <laughs> Růže, vanilka, a neroli. 
A další dvě jsou tajemství. <laughs> No, ale stejně mnoha lidí, který jsem potkal, tak jsem dal všichni, tak jim to řeknu. Že? <laughs> Teď, čili jedna tvoje stránka je to vaření, veganská uh-huh. strava, tajské jídlo, uh-huh. ale vím, že jsi taky terapeut, uh-huh. děláš masáže uh-huh. i, i kraniosakrální terapii. Jo, to je. K tomu se dostal jak? To Nebo? je vlastně uh, ta moje cesta. No, uh, každý vlastně si můžeme v životě vybrat nějaký nástroj, kterým vlastně chceme to svoje poslání a jako tvořit, dělat, šířit. A já jsem si vybral teda esenciální oleje, super potraviny jako tu hmotnou věc a jako tu energetickou věc, nebo jako tu, kterou jako dělám já, tak jsem si vybral kraniosakrální terapii a aromaterapii nebo masáže. Vlastně inspirovala mě Zase mamka, protože ona dělá 15 let kranio. A tak jsem si udělal taky kurz a vlastně zjistil jsem, že některé techniky, které vlastně se tam dělají, takže už jsem dělal jako dítě, když jsem chtěl jako někoho léčit, takže jsem mu překládal ruce na různé místa a že to fungovalo. Takže zatím, když když jsem dělal tu terapii, tak jsme pak zjistili, že když třeba jsem měl léčit střed zad, tak jsem léčil bedra a bylo to propojené, takže vlastně tím, že jsme poléčili ty bedra, tak vlastně se uvolnil ten střed zad a tak dále. No a pak vlastně... Já udělám krátký disclaimer, že my vlastně léčit nemůžeme podle těch ano. podle oficiálních zákonu, takže spíš bych řekl, pod, 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 podpořit, ale můžeme věci, to je možné. Ano, jo. tak já, já jsem naučený tak mluvit, jo, jo. Ale, ale jdeme tomu podpořit, ano. Hmm. A pak vlastně, pak vlastně je to taky dobrý propojit s tou aromaterapií, že vlastně jsem zjistil, že je ideální, když ten člověk z začátku se uvolní vlastně skrze ty oleje a taky si um, nacítíme buď já nebo on, nebo společně třeba který oleje uh, potřebuje a nejdřív vlastně uh, toho klienta namažu olejem a masíru mu je do různých částí těla a pak přejdeme k té kraniosakrální terapii. Že vlastně um, to je pak takový ideální spojení uh, všech možných věmů a a tak, a který, po kterém se lidi cítí velmi dobře. Skvěle. Skvěle. Máš na paratě něco, zase dívají se na nás noví lidé, kteří, kteří zvažují, že by chtěli něco vyzkoušet. Máš pro ně nějaké, nějaké doporučení nebo mhm. nějaká myšlenka, co tě napadá? Tak um, určitě bych doporučil kadidlo každému, protože uh, vlastně cítit se uvolněně ve svém těle je hodně velký bonus pro život. A když, a když, když pak jsme uvolnění, tak vlastně zvládáme různé životní situace o hodně líp jako prožít ve své síle. A, 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 a pak mě napadá jako je dobrý mít u sebe bodyguard, když, když na nás něco leze, potřebujeme jako ochranu pro tělo. Určitě C60. To je pro mě... To si dal před vysíláním tady. No, přesně tak, ještě chvilku před. A to je pro mě jako zatím nejúčinnější věc, co jsem poznal v životě. To, to, to mi hodně dobře funguje. Dodá energii a podpořitěla na všech úrovních. A pak hmm, máta, máta pomáhá obrovsky na dech a na zažívání a tak dál. No, mě napadlo, já jsem chtěl říct ještě ten příběh, co se, co, co se mi stal s tím jedním klientem. Já jsem vlastně byl koupit uh, dveře uh, balkonový na chatu 
a pán, od kterého jsem to kupoval, tak jsem si všiml, že má um, takové... Um, měl kraťasy a měl vlastně vidět, že má um, mod, modré nohy. A tak jsme tak nějak uh, dávali ty dveře do auta a pak uh, už ke konci, když už... Modré, tak... že tam C vyšly vidět. A, jo, jo, že byla zmodralé úplně, no, až, až černé. A, tak ke konci mě to nedalo, protože prostě moje, moje poslání je pomáhat lidem, aby se uzdravovali nebo jim ukazovat cestu. A tak jsem se ho zeptal, prostě musel jsem, musel jsem se zeptat a teď jako jsem byl opatrný, aby to, tak jsem řekl, víte, já jsem si všiml, že máte něco s nohama a jestli se můžu zeptat, co to je, že vlastně se zajímám o zdraví a že možná bych věděl, jak to léčit. A on mi řekl, že má vlastně jako ucpané cévy a že, má, uh, že nemá, nemá dobrý tlak a, a tak. No a tak jsem mu hned doporučil právě C60 a, a protein a help heart protein. A vlastně on si to ode mě hned koupil, protože řekl, že vlastně, že vlastně nějakým způsobem... Mm, se taky zajímalo o bylinky dřív a teď už jako dlouho ne, ale že vlastně uh, jsem ho jako zaujal tím, tím prostě, uh, co, jsem mu, co jsem mu řekl. Tak to zkusil a koupil si to hned na místě a pak vlastně po dvou týdnech mi volal úplně nadšený, že, uh, že uh, byl u doktora a že se mu ohodně zlepšil tlak a že uh, nohy se začínají pomalu zlepšovat a čistit. Takže jsem měl obrovskou radost vlastně, že lidi a nejenom, že jim to pomůže, ale že ještě pak dají tu zpětnou vazbu a, a pak mi to dává ještě větší smysl, to, co dělám. Skvělé, skvělé. No. A co tam máme ještě? Ano, máme jeho kurzy. Možná ještě můžu říct něco o tom vaření. Hmm? Tak um, Vím, že ty někdy dokážeš uvařit velice rychle. Tak nějaký recept. <laughs> jo, <laughs> dvouminutový. Tak, uh, to dvouminutový asi ne, ale <laughs> zkoušeli jsme zkoušeli jsme uh, tady uh, směrem hlad a neměli jsme moc času po přednášce, tak uh, jsem udělal uh, takový v- wrapy asi za 8 minut um, s tofu a kokosovým mlíkem a kápal jsem do toho nějaký hejský bylinky. <laughs> tak, tak to je fajn. A pak některé recepty trvají taky hodiny, že jo? A i když je to třeba pro víc lidí a tak. A na, těch, na těch workshopech mě to fakt baví. Prostě tam jsou, tam jsou lidi, který většinou zajímá to jídlo, co vařím. Je to pro ně, je to pro ně zajímavý. Líbí se jim ta ta pestrost vlastně, že vlastně tam ochutnají jeden den jídlo z Indie a druhý den z Tajska a další den prostě Itálie. Hmm. Ještě Itálie často jako nebývá veganská a já jsem se jako naučil tak nějak um, sám se sebou i trochu inspirací, jak vlastně udělat veganskou italskou kuchyni. Do té třeba pak dávám bazalku, esenciální olej a oregano a tak. A vlastně ke každé té kuchyni patří nějaký ten esenciální olej. A do té thajské tam dávám třeba nejvíc, tam jsou asi čtyři nebo pět těch olejů. Já se těším, že někdy uděláš kurz vaření, třeba z víkendovej, tak to bychom to jsem mohli zveřejnit v naší skupině ve Vidfem. To jsem chtěla říct přesně. Já si chtěl jsem pozvat lidi, a že um, během následujících pár týdnů Můžu, můžu udělat uh, kurz vaření, mám, mám dohodnutý i prostor, jeden nebo dva, kdyby to šlo. A můžeme společně uh, prožít třeba celý víkend, může to být s nějakým programem uh, doprovodným, aby to nebylo jenom o vaření, může tam být třeba i nějaká práce s dechem nebo meditace a tak, hudba. A můžeme společně vlastně se setkat v meditačním centru a tam uh, společně vařit oběd a uh, dělat nějaké techniky a uh, prožít krásný víkend a nebo 
když by třeba někdo nemohl na víkend, tak se to dá udělat i jenom třeba jedno odpoledne mm-hmm. a, nebo jeden den, dvě jídla třeba si uvařit společně a tak. Hm. Super. Děkuji moc, Filipe, že jsi, že jsi přijel, že se podělil o svůj příběh, o tvoje zkušenosti a já se těším, že třeba někdy příště zase přijdeme a už ten příběh bude širší. Ano, ano. to určitě bude. Takže díky. Díky. Ahoj. Ahoj. Ahoj.